நம்மள நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு அதாவது கொஞ்சமா குடித்தால் ஏதாவது சிக்கல் வருமா நான் கொஞ்சமா தான் குடிக்கிறேங்க நிறைய குடிக்கிறது இல்லை டெய்லி குடிக்கிறவங்க மாதிரி எல்லாம் குடிக்கிறது இல்லை என்னுடைய லிவருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க பிறகு பெண்களும் நிறைய கேள்வி கேட்கறாங்க அதாவது ஆண்களை காட்டிலும் எங்களுக்கு அதிகமாக பாதிப்பு வருகிறதே லிவர்ல இதெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கிறார் டாக்டர் ஜாய் வர்கீஸ் அவர்கள் ஆல்கஹால் இந்த ட்ரிங்க் சாப்பிடறனால இந்த லிவர் ப்ராப்ளம் வரும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இந்த பேஷன்ஸ் வந்து வர்றப்ப என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி என்னன்னா சாரி எவ்வளோ அளவு வர நான் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்லாம் இவ்வளோ பேர் குடிக்கிறாங்க எண்பது வயசு வரையெல்லாம் குடிக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் லிவர் ப்ராப்ளம் வரல நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன் என்னையே குடிக்க வேணாம்னு சொல்றீங்க ஸோ இந்த இது வந்து பொதுவாக எல்லா ட்ரிங்க்ஸ் பழக்கம் உள்ளவங்க எல்லாரும் கேட்குறாங்க லிமிட் குவான்டிட்டி அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வர்றப்ப சயின்டிஃபிக் ரீதியாக பேசணும்னா ட்ரிங்க்ஸ் எடுக்கிறதுனால அந்த கெமிக்கல் இன்ஜுரி லிவருக்கு வர்றதுக்கு ஒன்று அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஒரு ஃபேக்டராக பிளே பண்ணுது ரெண்டாவது குவான்டிட்டி வரும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி இல்லாமல் நிறைய இருந்தால் அது பாய்சன் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கிறப்ப அது குவான்டிட்டி கூட இருந்தாலும் அதனுடைய பாய்சன் எஃபெக்ட் லெஸ்ஸாக இருக்கும் இது ரெண்டாவது காரணம் மூணாவது வந்து எவ்வளோ ஃப்ரீக்குவன்சி டெய்லி குடிக்கிறது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் மாசத்துக்கு ஒரு நாள் ஃப்ரீக்குவன்சியும் வந்து லிவர் பாதிப்பை உண்டு பண்றதுக்கு ஒரு காரணம் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் குவான்டிட்டி ஃப்ரீக்குவன்சி இது இல்லாம ஜெனிட்டிக் ஃபேக்டர் ட்ரிங்க்ஸில் உள்ள கெமிக்கல் வந்து லிவர்ல வந்து மெட்டபலைஸ் ஆகி நார்மலாக போறதுக்கு நிறைய ஜீன்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து என்சைம்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் சிலவங்களுக்கு வந்து ஜெனிட்டிக்கலா அந்த என்சைம்ஸினுடைய டிஃபெக்ட் இருக்கிறப்ப அவங்க கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் உள்ள கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு என்னைக்காவது ஒரு நாள் குடிச்சாலும் லிவர் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இது பொதுவாக வந்து இந்த ஜீன்ஸுடைய எஃபெக்ட் லேடிஸ்களுக்கு ஜென்ஸ் விட கம்மியாக இருக்கு ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் அமௌண்ட் குடிச்சாலும் இந்த அவங்களுக்கு வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து இந்த ஸ்டாட்டிக்ஸ் பார்த்தா நிறைய தெரியும் ஃபாரின்ல ஸோ மேலுக்கு வந்து அந்த ஜீன்ஸுடைய தன்மை கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறதுனால குவான்டிட்டி கொஞ்சம் கூடினாலும் அந்த அளவுக்கு வரல பட் லேடிஸ் எனக்கு ஃப்ரீ கொஞ்சம் ஈஸியாகவே வந்து லிவர் ப்ராப்ளம் வந்துடுது ஸோ இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த அப்போ என்ன தான் அளவு குடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப என்னுடைய அட்வைஸ் வந்து அடிக்ஷன் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு அதாவது எந்த ஒரு போதைப் பொருளுக்கும் அடிக்ட் ஆகிட்டோம்னா நம்மளால் வெளியே வர முடியாது அது ஸ்மோக்கிங்காக இருக்கட்டும் ஆல்கஹாலாக இருக்கட்டும் இல்லை அதிகமாக மற்ற நிறைய போதைப் பொருள்கள் இருக்கு மெடிக்கல் சம்மந்தமாக கூட சில மெடிசின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீக்வெண்டாக யூஸ் பண்ண அடிக்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த அடிக்ஷன்றது யாருக்கு என்னைக்கு எப்போ வரும்னு தெரியாது அடிக்ஷன் வந்த பிறகு நம்மளால் நிப்பாட்ட முடியாது ஸோ நம்ம வந்து மென்டலி ஸ்ட்ராங்குன்னு நம்ம நினச்சிக்கலாம் பட் அடிக்ஷன் ஆகிட்டா அவங்க அவங்கள பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க அவங்க ஃபேமிலியை பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க என்வைரன் பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு காலையில் ஆனால் ட்ரிங்க்ஸ் வேணும் அது என்ன தான் நடந்தாலும் சரி ஸோ அந்த அடிக்ஷன் டிட்டர்மின் பண்ணுறது இதுவரை ஃபேக்டர்ஸ் யாரும் கண்டுபிடிக்கல ஸோ நம்ம கொஞ்சமாக குடிச்சு நம்ம நேரத்துக்கு நம்ம வந்து அடிக்ட் ஆகிட்டோம்னா நம்ம லைஃப் மட்டும் கிடையாது நம்மளை டிபெண்ட் ஆகிருக்கிற எல்லாருடைய லைஃப்பும் கஷ்டத்தில் முடியும் ஸோ என்னுடைய அட்வைஸ் தயவுசெய்து குடிக்கிறத கொஞ்சம் கொஞ்சம் மோதி நிப்பாட்டி ஹெல்த் ரிலேட்டடில் கான்சியஸாக இருங்க அப்படி விடவே முடியாது அப்படின்னு இருக்கிறவங்க அந்த டிஎடிக்ஷன் சென்டர் இந்த சைக்கியாட்ரிக் கவுன்சிலிங் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுங்க மோஸ்ட்லி இது வந்து அந்த என்வைரன்மெண்ட்லேருந்து வெளியே வர பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் மாற்றம் நிறைய என்வைரன்மெண்ட் ஃபேக்டர் நம்மளுடைய ஜாபு கல்ச்சர் ஸோ ஃபாரின்ல எப்படி கல்ச்சர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுதோ அங்கே வந்து அது காமன் அந்த இது இங்கே நம்ம கட்டியில் அந்த கல்ச்சர்ஸ் வந்து காமனாக வரல பட் நிறைய பப்பு இந்த மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் இருக்குது இதில் வருது ஸோ தயவுசெய்து அந்த கல்ச்சரில் இருந்து அந்த ஸ்லைட்டாக கொஞ்சம் வெளியே வாங்க ஃபேமிலியில் டைம் ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க ஜாபில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க எந்த ஹாபி நம்மளுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கோ அதில் டயத்தை கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி மைண்டை டைவெர்ட் பண்ணுறது மூலமாக ஓரளவு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நமக்கு கல்லீரல் நல்லா இருக்கணும் நல்லா வேலை செய்யணும் அப்படின்னா குடிக்காம இருங்க மது அருந்தாம இருங்க அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்றார் ஏன் அப்படின்னா மதுவுல உள்ள அந்த கெமிக்கல் நிச்